ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீதம் மற்றும் வீத சமம் இதுதான் வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் விகிதம் மற்றும் விகித சமம் வந்து இங்கிலீஷில் வந்து அதை நம்ம ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் கண்டிப்பாக எவ்வளோ ரேஷியோ நம்ம ஒவ்வொரு பொருட்கள்லையும் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம டெய்லியுமே நம்ம அதை பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ அதை தான் வந்து இப்போது நம்ம கணக்கு வடிவத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஈவன் ஃபார் ஒவ்வொரு சின்ன இப்போ நம்ம கிச்சன்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பொருள் பண்ணுறோம் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு மாவு அரைக்கிறோம் அப்படின்னா அரிசிக்கும் உளுந்துக்கும் உள்ள விகிதம் அதனோட ரேஷியோ நம்ம எவ்வளோ கரெக்டாக போட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டான மாவோட பதம் வரும் அப்படிங்கிறது கூட ரேஷியோ தான் அது தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் வந்து நம்மளால் எதுவுமே வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த விகிதம் மற்றும் விகித சமம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முக்கோணம் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த முக்கோணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில முக்கோணம் கருப்பு கலரில் இருக்குது இன்னொரு சில முக்கோணம் செவப்பு கலரில் இருக்குது மொத்தம் ஒன்பது முக்கோணங்கள் இருக்குது அந்த ஒன்பது முக்கோணங்களில் எவ்வளவு முக்கோணம் வந்து சிவப்பு எவ்வளவு முக்கோணம் கருப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம எழுத்து வடிவத்தில் எழுத முடியும் ஒன்பது முக்கோணங்களில் வந்து நான்கு முக்கோணங்கள் சிவப்பு வண்ணத்தில் இருக்குது ஒன்பது முக்கோணங்களில் ஐந்து முக்கோணங்கள் கருப்பு வண்ணத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஸோ இதை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதுறதுக்கு பதில் ஒரு கணக்கில் எழுதும்போது ரேஷியோவாக நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த விகிதம் மற்றும் விகித சமமில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன்பது முக்கோணங்களில் எவ்வளவு முக்கோணங்கள் கருப்பு வண்ணத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைவ் பை நைன் ஒன்பதில் வந்து ஐந்து முக்கோணங்கள் கருப்பு வண்ணத்தில் இருக்குது இது ஈஸியாக வந்து எளிய வடிவத்தில் கணக்குகளில் நம்ம எழுத முடியும் அதுதான் வந்து நம்ம இப்போ எழுதியிருக்கோம் சிவப்பு முக்கோணங்கள் வந்து நான்கு முக்கோணங்கள் ஒன்பது முக்கோணங்களில் சிவப்பு வண்ணத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இப்படி தான் வந்து ஒரு ரேஷியோவை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம் நம்ம ரேஷியோவில் இன்னொன்று முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம எப்படி அதனுடைய வடிவம் என்ன ஈஸ்ட் அதாவது ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் செவன் இஸ் டு செவ எயிட் அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி வந்து அந்த ரேஷியோ டைப்பில் எழுதலாம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் வந்து ரேஷியோவை வந்து நம்ம கணித வடிவத்தில் எழுதுகிற குறியீடு இப்போ எட்டு கிலோமீட்டரில் ஒரு வண்டி போகுது நான்கு கிலோமீட்டரில் ஒரு வண்டி போகுது இந்த இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள அதனுடைய ஸ்பீடு ரேஷியோ அதாவது அதனுடைய வேகத்தை வந்து எப்படி நம்ம ரேஷியோ டைப்பில் எழுதலாம் அப்படின்னா எயிட் ஈஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இப்போது எட்டும் வந்து ஒரு இன்னும் நம்ம சுருக்கிற வடிவத்தில் தான் இருக்குது நான்கும் வந்து நம்ம சுருக்கிற வடிவத்தில் தான் இருக்குது இரண்டுமே வந்து ஒன்றா இரண்டில் வகுபடும் இல்லைன்னா நாலில் வகுபடும் ஸோ அது நம்ம வகுப்படு நம்ம இரண்டுலேயோ அல்லது நான்குலேயோ வந்து வகுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வேல்யூ வரும் டூ ஈஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இதுதான் வந்து ரேஷியோவில் நம்ம எழுதக்கூடிய சுருக்கிய வடிவம் நம்ம ரேஷியோ எழுதும்போது இரண்டு எண்களுமே அதாவது லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் இருக்கிற இரண்டு எண்களுமே வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு எண்ணில் வந்து இரண்டுமே வகுப்படும் அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து சுருக்கி எழுதி தான் வந்து அதில் ஆன்சர்லாம் காட்டணும் நம்ம ஜஸ்ட்டு ரேஷியோ மட்டும் போட்டுவிட்டு அந்த கேள்விகளை விட்டுட்டோம்னா அதை ஆன்சராக எடுத்துக்க மாட்டாங்க இன்கேஸ் அதை நான் அந்த கேள்விகளை அதாவது கொடுத்துருக்குற வேல்யூவை நம்மளால் சுருக்க முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அதை வந்து சுருக்கி எழுதணும் ஸோ இதுதான் வந்து ரேஷியோவில் நம்ம கா எப்படி வந்து எழுதலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான வடிவம் அடுத்தது வந்து எளிய வடிவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறது எல்லாமே வந்து அதனுடைய ரேஷியோ அதாவது விகிதம் மற்றும் விகித சமத்தோட பேசிக்ஸ் தான் பார்க்குறோம் ஒரு கார் இருக்குது அந்த கார் வந்து அதனுடைய விலை வந்து அஞ்சு லட்சம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு பைக் இருக்குது அந்த பைக்கோட விலை வந்து சுமாராக ஒரு ஐம்பதாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த காருக்கும் பைக்குக்கும் இல் உள்ள இது விலையோட வித்தியாசம் என்ன இது பாருங்கள் இது கூட நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் ஒவ்வொரு ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளோட நம்ம எப்படி கம்பேர் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக வந்து டெஃபினட் ஆன்சர்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது பட் ஆனால் அதனுடைய ரேஷியோ டைப்பில் நம்மளால் ஈஸியாக இரண்டு பொருட்களை வந்து கம்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறது வந்து காரோட விலையும் ப்ரைஸ் பைக்கோட விலையோட ப்ரைஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து 
ஃபைவ் லேக்ஸ் ஈஸ்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இதை வந்து நம்ம சுருக்கி ஃபிஃப்டி ஈஸ்ட் ஃபைவ்னு எழுதியிருக்கோம் இரண்டுமே அஞ்சில் வகுப்படும் ஸோ டென் ஈஸ்ட் ஒன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பைக்கோட விலைய போல் காரோட விலை பத்து மடங்கு அதிகம் இதுதான் வந்து நம்ம இரண்டு பொருட்களை கம்பேர் பண்ணி ரேஷியோ டைப்பில் எழுதக்கூடிய வடிவம் ஸோ எழுத்தில் எழுதணுன்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் காரோட விலை வந்து பைக்கின் விலையை போல் பத்து மடங்கு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுத்து வடிவத்தில் எழுதுவோம் இதுவே ரேஷியோ டைப்பில் நம்ம எழுதுகிறோன்னா டென் ஈஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதலாம் இப்போ ரேஷியோ எழுதும்போது டென் கிராம் ஃபிஃப்டீன் கிராம் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அப்படிலாம் நம்ம எழுத முடியாது ரேஷியோவுக்கு வந்து அழகு இல்லை ரெண்டு சைட்லேயுமே இருக்கிற ஒரு வேல்யூவை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்னொன்று என்ன இதில் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போது ரேஷியோவில் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூஸை வந்து எப்பவுமே நம்ம இடமாற்றம் பண்ண முடியாது ரைட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூவோ லெஃப்ட் சைட்லேயோ அல்லது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூவோ ரைட் சைட்லேயே எழுத முடியாது ஈவன் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஈஸ்ட்டு ஒன் அப்படின்ட்டு இருந்தது காரோட விலையையும் நம்ம பைக்கோட விலையும் கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இன்கேஸ் நீங்கள் இடமாற்றம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி எப்படி வந்துடும் அந்த வேல்யூ நம்ம பைக்கோட விலை வந்து பத்து மடங்கு அதிகம் காரோட விலையை விட அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுத்து வடி அந்த மாதிரி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இ இது ரேஷியோவில் இருக்கிற இரண்டு வேல்யூமே வந்து நம்ம இடமாற்றம் பண்ண முடியாது அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரே ஆளக்கூடிய விகிதங்களின் எளிய வடிவம் இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலியமாக வந்து நம்ம இது என்ன சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ட்வெண்ட்டி ஈஸ்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி எளிய வடிவத்தில் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ட்வெண்ட்டி ஈஸ்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலான்னா ட்வெண்ட்டி பை ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு எழுதலாம் இதுதான் வந்து முதல் ஸ்டெப் தொகுதி ரெண்டாவது கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ வந்து பகுதி ஸோ இதனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி பை ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்ன வடிவத்தில் நம்மளால் எழுத முடியும் அடுத்தது இந்த இரண்டுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சால் வகுப்படும் ஏன்னா இருபதும் அஞ்சால் வகுப்படும் அஞ்சும் அஞ்சால் வகுப்படும் வகுத்து நீங்கள் சுருக்கி எழுதுனீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஒன்று ஸோ இதை பின்ன வடிவத்தில் இருக்கிறத திருப்பியும் நம்ம ரேஷியோ டைப்பில் எழுத முடியும் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் இதுதான் வந்து ஒரு ரேஷியோ டைப்பில் கொடுத்துருக்கிறத வந்து எளிய வடிவத்தில் சுருக்கி எழுதுறத நீங்கள் அப்படியே எழுதுறதா கூட எழுதலாம் சின்ன வேல்யூ அதாவது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ அதனால் நம்ம நம்ம டைரெக்டாக ஆன்சர் எழுத முடியும் பட் ஒரு சில கேள்விகள் வந்து பெருசாக எழுது இருக்கும்போது அதனுடைய நம்பர்ஸ் வந்து பெரிய வகையில் இருக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு எழுதுனா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராமுக்கும் இரநூத்தி ஐம்பது கிராமுக்கும் உள்ள விகிதம் இதை வந்து எளிய வடிவத்தில் எழுத சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈஸ்ட் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை எழுதலாம் ஸோ இதனுடைய முதல் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்ன வடிவத்தெல்லாம் மாற்றி எழுதணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டி இந்த ரெண்டுமே வந்து அஞ்சால் வகுபடும் இரநூத்தி ஐம்பதாலையும் வகுப்படும் இன்கேஸ் நம்ம இப்போ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம சின்ன எழுத்துலேருந்து அதாவது சின்ன நம்பர்லேருந்தே வந்து நம்ம வகுத்து காட்டினா அவங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஸோ அஞ்சால் வகுத்தோம் அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து அஞ்சு மேலே வந்து இருபத்தி அஞ்சு சாரி பத்து 
ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே வந்து திருப்பியும் அஞ்சால் வகுபடும் ஸோ மேலே வந்து ரெண்டு கீழே ஒன்று ஸோ இதை வந்து எளிய வடிவத்தில் எப்படி எழுதலாம் டூ ஈஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் நம்ம பார்த்த உடனே இதில் எளிய வடிவத்தில் ஐம் ஐநூறு இரநூத்தி ஐம்பது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ கா கிலோ ஸோ டூ ஈஸ்ட் ஒன் நம்மளால் ஈஸியாக எழுத முடியும் பட் ஆனால் பெரிய கணக்குகள் வரும்போது நம்ம இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அடுத்த கேள்வி வந்து எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் அதுக்கப்புறம் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இதனுடைய எளிய வடிவம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் ஈஸ்ட் செவன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அதுதான் அதனுடைய எளிய வடிவம் இதை வந்து அடுத்தடுத்து நம்ம சுருக்கி எழுதணும் நைன் ஹண்ட்ரட் ஈஸ்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஸோ டிவைடட் பை செவன் ஃபிஃப்டி ஜீரோ ஜீரோ அடைஞ்சிரும் ஸோ நைன்டி டிவைடட் பை செவன்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து ஐந்தால் வகுப்படும் அதனால் அஞ்சால் ரெண்டு சைடுமே வகுத்துக்கலாம் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து கீழே ஃபிஃப்டீன் மேலே ஒன் எயிட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே எயிட்டீன் கீழே ஃபிஃப்டீன் இந்த ரெண்டுமே வந்து மூணால் வகுப்படும் ஸோ வகுத்தோம் அப்படின்னா கீழே வந்து ஐந்து மேலே ஆறு ஸோ மேலே ஆறு கீழே அஞ்சு ஒரே நம்பரில் இரண்டுமே வகுப்படாது அதனால் இதுதான் அதனுடைய எளிய வடிவம் சிக்ஸ் ஈஸ் டு ஃபைவ் அடுத்த கேள்வி இது எல்லாமே வந்து ஒரே அழகுடைய வேல்யூஸ் அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறான அழகுடைய விகிதங்களின் எளிய வடிவம் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் வெவ்வேறான அழகுடைய விகிதங்கள் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற இரண்டு வேல்யூமே வந்து வேறு வேறு அழகு இருக்க போகுது அதாவது ஒரு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து கிலோகிராம் ரைட் சைடில் இருக்கிறது கிராம் அப்படிங்கும் போது இரண்டையுமே ஒரே அழகுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதனுடைய எளிய வடிவம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்கேஸ் கிலோமீட்டரில் இல்லை மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இரண்டு வடிவத்தையுமே வந்து ஏதாவது ஒரு அழகில் வந்து நம்ம இரண்டு வேல்யூமே கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய எளிய வடிவம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் இந்த எடுத்துக்காட்டில் வந்து நாற்பது நிமிடத்திற்கும் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் இடையே உள்ள விகிதத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா நிமிடம் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு வேறு வேறான அழகுகள் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம ஒரே வடிவத்தில் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாற்பது நிமிடம் அறுபது நாற்பது நிமிடம் அறுபது நிமிடத்துக்கு உடையுள்ள வித்தியாசத்தை வந்து பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மணின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம நிமிஷத்துக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மணினா எவ்வளோ நிமிஷம் அறுபது நிமிஷம் ஃபஸ்ட்டு அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அளவுகளை ஒரே அழகிற்கு நம்ம மாற்ற வேண்டும் நீங்கள் ஒரு கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம்னா பார்க்குறவங்களுக்கும் வந்து ஈஸியாக புரியும் 
ஃபஸ்ட்டு ஒரு மணியை வந்து அறுபது நிமிடம் அப்படின்னு சொல்லி மணியை வந்து நிமிடத்துக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இரண்டுமே ஒரே அழகு தான் இருக்குது இதுக்கப்புறம் நம்ம எளிய வடிவம் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இருந்து நம்ம நாற்பதுக்கும் அறுபது நிமிடத்துக்கும் உள்ள விகிதத்தை வந்து அதாவது எளிய வடிவத்தில் நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ நாற்பது ஈஸ்ட் சிக்ஸ்டி நாற்பது ஈஸ்ட் அறுபது இதை வந்து நாற்பது டிவைடட் பை அறுபது அப்படின்னு எழுதலாம் ரெண்டு பக்கமே ஜீரோ ஜீரோ அடிஞ்சிரும் அடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இரண்டு சைடுமே வந்து இரண்டாவில் வகுப்படும் ஸோ நம்ம ரெண்டாவில் வகுத்தோம் அப்படின்னா டூ பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் வரும் டூ இஸ் டு த்ரீ இதுதான் வந்து விடை ஸோ நாற்பது நிமிடத்திற்கும் ஒரு மணி நேரத்துக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் வந்து டூ இஸ் டு த்ரீ இதோட நம்ம விகிதம் மற்றும் விகித சமம் ரிலேட்டடான கணக்குகள் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த சாப்டரில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ